ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকের ভিডিওতে রায় মার্টিন কোশ্চেন ব্যাংকের ক্লাস নাইনের মডেল কোশ্চেন পেপার ছয় এটা সমাধান করব দেখো প্রথম কোশ্চেনটা আছে কুড়ি পারসেন্ট ছাড় দিয়ে বিক্রি করায় একটি বইয়ের বিক্রয় মূল্য হয় আটচল্লিশ টাকা বইটির ধার্য মূল্য কত তাহলে ছাড় সবসময় দেওয়া হয় তোমরা জানো যে ধার্য মূল্যের উপর তাহলে মনে করি ধার্য মূল্য মনে করি ধার্য মূল্য একশো টাকা তোমরা একটা একশো একশো টাকাও ধরতে পারো আবার এক্সট্রা টাকা ধরেও করতে পারো একশো ধরলে সুবিধা হয় কি যেহেতু পার্সেন্টেজে দেওয়া আছে হিসাব করতে সুবিধা হবে তাহলে কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় কুড়ি পার্সেন্ট ছাড় দিলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো টাকা ধার্য মূল্য ছিল কুড়ি পার্সেন্ট একশো টাকা কুড়ি পার্সেন্ট মানে কুড়ি টাকা তাহলে ওটা ছাড় দিয়ে দিলে বিক্রয় মূল্য কত হবে একশো মাইনাস কুড়ি তার মানে আশি টাকা তার মানে ব্যাপারটা কি আশি টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ধার্য মূল্য একশো টাকা একশো টাকা ধরেছি তাহলে ঐকিক নিয়মে করবো এক টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ধার্য মূল্য তাহলে একশো বাই আশি টাকা আর এখানে বলে দিয়েছিল যে বিক্রয় মূল্য আটচল্লিশ টাকা তাহলে আটচল্লিশ টাকা বিক্রয় মূল্য হলে ধার্য মূল্য কত হবে একশো বাই আশি ইন্টু আটচল্লিশ দেখো কুড়ি দিয়ে কাটছি কুড়ি চারে আশি কুড়ি পাঁচে একশো চার বারো আটচল্লিশ তাহলে পাঁচকে বারো দিয়ে গুণ মানে ষাট টাকা তাহলে ধার্য মূল্য কত ছিল ষাট টাকা তাহলে এটাই অ্যান্সার এবার বলেছে দেখো যে এ বি সি ডি সমান্তরিকের কোন এ সমান এইটা কোন সি সমান এইটা হলে কোন বি এর মান কত এবার দেখো আমি একটা সমান্তরিকের ছবি কিনে নিয়েছি এ বি সি ডি কোন এর ভ্যালুটা বলা আছে থ্রি এক্স প্লাস কুড়ি ডিগ্রি আর কোন সি এর ভ্যালুটা বলা আছে ফোর এক্স প্লাস দশ ডিগ্রি সামান্তরিকের ধর্ম নেই আমরা জানি যে বিপরীত কোনগুলো পরস্পর সমান হয় তাহলে এ কোনটাও যা হবে সি কোনটাও তাই হবে মানে কোন এও যা হবে কোন সিও তাই হবে তাহলে এখানে দেওয়া ছিল এটা সিটা দেওয়া ছিল ফোর এক্স প্লাস দশ ডিগ্রি এটাও যা কোন এটাও তাই মানে থ্রি এক্স প্লাস কুড়ি ডিগ্রি তাহলে বলা দেখো আমি এক্সের যদি মান বার করি সমাধান করে এখানে ফোর এক্স ছিল থ্রি এক্সটা এদিকে নিয়ে এলাম মানে মাইনাস থ্রি এক্স সমান এখানে কুড়ি দশটা দিকে গেলাম মাইনাস দশ ফোর এক্স থেকে থ্রি এক্স বিয়োগ মানে এক্স কুড়ি থেকে দশ বিয়োগ মানে দশ ডিগ্রি তাহলে এক্সের ভ্যালুটা বেরোলো দশ ডিগ্রি তাহলে কোন এর ভ্যালুটা কত হবে কোন এ সমান ছিল থ্রি এক্স মানে থ্রি ইন্টু এক্স মানে দশ প্লাস কুড়ি তাহলে তিন দশে তিরিশ প্লাস কুড়ি তাহলে কত হলো পঞ্চাশ ডিগ্রি তাহলে কোন এর ভ্যালুটা হলো পঞ্চাশ ডিগ্রি এবারে আমরা সামান্তরিকের ধর্ম অনুযায়ী কী জানি যে সন্নিহিত দুটো কোণের সমষ্টি মানে পাশাপাশি দুটো কোণের সমষ্টি মানে এই কোণটা এই কোণটা সমষ্টি হবে একশো ডিগ্রি আবার এই কোণটা এই কোণটা সমষ্টি একশো ডিগ্রি এই কোণটা এই কোণটা সমষ্টি একশো ডিগ্রি এই দুটো সমষ্টি একশো ডিগ্রি তাহলে কোন এ প্লাস কোন বি এই দুটো কত হবে একশো আশি ডিগ্রি কোন এর ভ্যালু আমার বেরিয়েছে পঞ্চাশ ডিগ্রি প্লাস কোন বি সমান একশো আশি ডিগ্রি তাহলে কোন বি সমান কত হলো একশো আশি থেকে পঞ্চাশ বিয়োগ তার মানে একশো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটাই অ্যান্সার এর পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে দেখো যে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে পনেরো কমা সতেরো বিন্দুটির প্রতিবিম্ব বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো তাহলে দেখো পনেরো কমা সতেরো তো আমি এখানে অক্ষ দুটো এঁকে নিয়েছি এক্সো এক্স ডাস্ট ওয়াই ও ওয়াই ডাস্ট পনেরো আন্দাজ মতো যদি এখানে বসা হয় এখান থেকে এটা ঘর যাব এখান থেকে এটা সতেরো ঘর তাহলে এটা পনেরো কমা সতেরো এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক এবার আমাকে বলেছে ওয়াই অক্ষের সাপেক্ষে মানে ওয়াই অক্ষটা যদি দর্পণ হয় মানে আয়না যদি হয় তাহলে তার প্রতিবিম্বটা কোথায় হবে এদিকে হবে যেদিকে দর্পণের সামনে যদি বিন্দু থাকে তাহলে তার প্রতিবিম্ব তার পেছন দিকে হবে তারপরে এইখান থেকে দর্পণ থেকে বস্তু দূরত্ব যা হবে দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব দূরত্ব তাই হবে তাহলে এইখান থেকে এইটা আমি গুনেছিলাম কত পনেরো আর এইখান থেকে এইটা গুনেছিলাম কত সতেরো তারপরে দেখো এই যেহেতু দর্পণের উল্টো দিকে প্রতিবিম্ব হবে তাহলে এইখান থেকে বস্তু থেকে দর্পণের যা দূরত্ব এইখান থেকে এটা তাই দূরত্ব হবে তাহলে এইখানটা ছিল পনেরো তার মানে এখানটা ছিল পনেরো তাহলে এখানটা হবে পনেরো তাহলে এইখান থেকে এটা ক ঘর আসতে হবে পনেরো ঘর আসতে হবে এইদিকে এক্স ডেসের দিকে আসা মানে মাইনাস আর এই দিকটা তো কোনো পরিবর্তন হবে না তাহলে এই দিকটা কোনো পরিবর্তন হলো না মানে এটা সতেরোই থাকবে আর এই ধারটা কত হবে পনেরো কিন্তু যেহেতু এটা এক্স ড্যাস অক্ষের দিকে আসছে তাহলে এটা মাইনাস পনেরো তাহলে মাইনাস পনেরো এলাম দিয়ে প্লাস সতেরো উঠলাম তাহলে বিন্দুটার স্থানাঙ্ক কত হবে মাইনাস পনেরো কমা সতেরো তাহলে বিন্দুটির স্থানাঙ্ক হবে মাইনাস পনেরো কমা সতেরো এটাই অ্যান্সার হবে এর পরের কোশ্চেনটা বলেছে দেখো একটি সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমা আঠারো সেমি হলে ত্রিভুজটির মধ্যমা তিনটির যোগফল কত হবে সমবাহ ত্রিভুজের পরিসীমার সূত্র তোমরা জানো যে তিন গণিত বাহু সমান পরিসীমা তাহলে এখানে পরিসীমাটা বলা আছে আঠেরো সেমি তাহলে বাহু সমান কত হবে আঠেরো এটা গুণ ছিল তিনটে দিকে ভাগ হবে তাহলে তিন ছয় আঠেরো তাহলে ছ সেমি তাহলে প্রতি
बेड़ी छ सेंटीमिटार तेल प्रति मध्यमा तेल मध्यमार दैर्घ्य समान हे दैर्घ्य समान उच्चतार दैर्घ्य उच्चतार मध्यमान समान है उच्चतार दैर्घ्य उच्चतार सूत्र तुम्हारा जान जे रुट थ्री बै टू इंटू बाहू बाहू मान बेड़ी हमारे छय दुई तीन छय कत हलो थ्री रुट थ्री सेमी तेल एक एक मध्यमार दैर्घ्य बढ़ोल थ्री रुट थ्री सेमी एबार जेहतु समबाह त्रिभुज तक प्रति मध्यमा उच्चता समान है तेल प्रत्येक मध्यमार दैर्घ्य थ्री रुट थ्री है तेल तीन ट मध्यमार तीन ट मध्यमार मोट दैर्घ्य कत है मोट दैर्घ्य ए थ्री रुट थ्री प्रत्येक तीन टे तीन टी गुण तीन तरीके नय रुट थ्री सेमी तेल ये अन्सार है एर पर कोश्चन का बोले देखो जो विक्रय मूल्य पर दस पार्सेंट क्षति हम क्रय मूल्य पर शतकरा कत क्षति है जार ओपर लाभ व क्षति बोले देवे से हीटा के धरे नीबी तेल विक्रय मूल्य पर बोले तेल मन करी विक्रय मूल्य एकश टाक मन करी विक्रय मूल्य एकश टाक ये धरे निल जे दस पार्सेंट क्षति तेल दस पार्सेंट क्षति जो है क्षति हम क्रय मूल्य क्रय मूल्य कत है क्षति जो क्षति जो है तक क्रय मूल्य विक्रय मूल्य थे बसी है तेल एकश प्लस दस समान एकश दस टाक तेल क्रय मूल्य मार दस एकश दस टाक और विक्रय मूल्य एकश टाक एवं क्रय मूल्य पर क्षति कत क्षति तो हमारे दस पार्सेंट मैं दस टाक धरे तेल बारे दस टाक तेल क्रय मूल्य हे एक दस टाक तेल क्रय मूल्य पर क्षति कत है क्षति मैं दस ब्रय मूल्य क्रय मूल्य मैं एकश दस इंटू शतक मैं एकश करते हैं तेल देखो शून्य शून्य केटे गल तेल एकश बगारो तेल एगारो नये निरानबई एक बगारो तेल क्रय मूल्य पर क्षति है नय पुण्य एक बगारो पार्सेंट ये अन्सार है एर पर कोश्चन का बोले देखो जे ए सी त्रिभुज ए सी बाहुर पर डि एम एक बिंदु जे ए डि इज डू डि सी समान तीन इज डू दुई त्रिभुज ए बी सर क्षेत्रफल चल्लिस वर्ग सेमी हम त्रिभुज बी डि सर क्षेत्रफल कत है तो हमें एक त्रिभुज ए बी सी एक्ट छवि इंखे नहीं ए सी बाहुर पर डि एम एक बिंदु जे ए डि इज डू डि सी समान कत बोले तीन इज डू दुई तरह ये जी थ्री एक्स है तो ये कत है टू एक्स मैं ए डिटा जी थ्री एक्स है तेल डि सी टा टू एक्स एट हे बला आ गोटा त्रिभुजार क्षेत्रफल बला आ चल्लिस वर्ग सेमी त्रिभुज ए बी सी एर क्षेत्रफल बला आ चल्लिस वर्ग सेमी एवं देखो ये एक त्रिभुज ए बी डि और एक त्रिभुज बी सी डी दोटो त्रिभुज देखो साधारण शीर्षबिंदु हे बी साधारण शीर्षबिंदु बी और ये भूमि दुटो एक ही स्वरलेखा ए सी एर पर अवस्थित तरह दुटो त्रिभुजे शीर्षबिंदु जी एक ही साधारण शीर्षबिंदु थे और तरह भूमि जी एक ही स्वरलेखा अवस्थित है तब तरह क्षेत्रफल अनुपात भूमिर अनुपात संगे समान है मैं युटर जहाँ अनुपात छो से ही अनुपात संगे समान है तेल त्रिभुज ए बी डि क्षेत्रफल इज डू त्रिभुज बी डि सी एर क्षेत्रफल ये अनुपात कत है ये भूमिर अनुपात संगे समान है थ्री एक्स इज डू टू एक्स एट एब देखो मोट क्षेत्रफल बला छोड़ा गोटा त्रिभुज क्षेत्रफल बला छो चल्लिस मोट क्षेत्रफल मैं दूटो त्रिभुज समस्टि तेल यार यार अनुपात बला थ्री एक्स प्लस टू एक्स यार समान कत चल्लिस तेल फाइव एक्स समान कत चल्लिस तेल एक्स समान कत चल्लिस बच पाँच आठ चल्लिस तेल एक्स समान कत हल आठ वर्ग एकक आठ वर्ग एकक एबारे बार करते बोले ये त्रिभुज बी सी डी एर क्षेत्रफल बार करते बोले बाडि सी एक ही बेपार तो त्रिभुज बी डि सी एर क्षेत्रफल बी डि सी एर क्षेत्रफल बी डि सी एर क्षेत्रफल कत है टू एक्स छो ते टू इंटू एक्सर जैगे बेड़ी आठ तेल दुई आठे षोलो वर्ग सेमी ये धर्म तो मन रखे ये क्लस टेने तो आज जे दुटो त्रिभुजे शीर्षबिंदु जी एकटाई है साधारण शीर्षबिंदु थे और तर भूमि दुटो जी एक स्वर लगे अवस्थित है तरह क्षेत्रफल अनुपात भूमि अनुपात संगे समान है ये धर्म मन रखे एर पर कोश्चन का बोले देखो जो वन कमा वन एवं टू पी स्कोर बट बिंदुद्वर मध्य दूरत कत एब तुम्हारा दोटो बिंदुर दूरत निर्णय सूत्र जान जो एक्स वन माइनस एक्स टूर होल स्कोर एखे एक्स वन मैंने को वन वन माइनस एटार होल स्कोर प्लस वन माइनस एटार होल स्कोर तर रूट तेल वोटा लिखे नहीं तेरा देखो दूरत कत है रूट दिए वन माइनस एखे टू पी स्कोर बन प्लस पी स्कोर यटार होल स्कोर प्लस आर वन माइनस एखे आज जो वन माइनस पी स्कोर बन प्लस पी स्कोर होल स्कोर 
তাহলে রুটটা থাকলো এবার দেখো এটা লস হওয়ার পরে যদি যোগ করি কত হবে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ার লস হবে এটাকে লস হকুটাকে হর দিয়ে হরে কিছু নাই মানে এক আছে তাহলে এটা দিয়ে ভাগ ওটা দিয়ে ওপরটা দিয়ে গুণ করলে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ার মাইনাস কত আছে টু পি স্কোয়ার এটা হোল স্কোয়ার আর এখানে প্লাস এখানে দেখো এই ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারটা এখানেও লস হবে তাহলে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ার এই লস হকুটাকে এটা দিয়ে ভাগ এটা দিয়ে গুণ করলে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারই হবে আর এইটা আছে দেখো এ ওয়ান মাইনাস পি এর হোল স্কোয়ার তার মানে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের ফর্মুলা কী ফর্মুলা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখানে এ স্কোয়ার মানে এক এ স্কোয়ার এক হবে আগে মাইনাস চিহ্ন আছে মানে চিহ্নগুলো বদলে যাবে তাহলে মাইনাস এক এখানে দেখো টু এ বি মানে টু পি হতো মাইনাস আগে মাইনাস আছে তাহলে প্লাস টু পি এখানে পি স্কোয়ার হতো প্লাস আগে মাইনাস আছে বলে মাইনাস পি স্কোয়ার এই গোটাটার তাহলে হোল স্কোয়ার এবার দেখো এই রুটটা থাকলো এখানে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারটা থাকলো এখানে ওয়ান ওয়ানটা লিখলাম আর এখানে পি স্কোয়ার আর মাইনাস টু পি স্কোয়ার বিয়োগ করলে শুধু পি স্কোয়ার তাহলে এইটা হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে নিচেতে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারটা থাকলো এখানে দেখো পি স্কোয়ার এখানে পি স্কোয়ার কেটে গেল ওয়ান এখানে ওয়ান কেটে গেল তাহলে টু পি তাহলে এইটা হোল স্কোয়ার এবার দেখো এই রুটটা আছে থাকলো এটা ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার তাহলে এখানে হলো ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার আর এইটার হোল স্কোয়ার করলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস এইট টু এ বি মানে টু ইন্টু এইটা ইন্টু এইটা প্লাস বি স্কোয়ার মানে পি ফোর আবার এইটা নিচে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারটার হোল স্কোয়ার হলো এখানে টু পি এর হোল স্কোয়ার মানে ফোর পি স্কোয়ার এবার দেখো নিচে এইটারও হোল স্কোয়ার আছে এটার হোল স্কোয়ার আছে তাহলে লস হও করলে ওইটাই হবে তাহলে হবে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার এখানে হবে ওয়ান মাইনাস টু পি স্কোয়ার প্লাস পি ফোর আর এখানে প্লাস আছে লস হাকুটা কেটে দিয়ে ভাগ মানে এক তাকে এটা দিয়ে গুণ করলে ফোর পি স্কোয়ারই হবে তাহলে সমান রুট নিচে আছে দেখো ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার এখানে দেখো ওয়ান এখানে মাইনাস টু পি স্কোয়ার আর এখানে প্লাস ফোর পি স্কোয়ার এই দুটো বিয়োগ করলে প্লাস টু পি স্কোয়ার আর এখানে আছে পি ফোর এটা হলো এবার দেখো এটা রুটটা যা আছে লিখলাম ওয়ান মানে কেমন লিখতে পারি ওয়ান এ স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু ওয়ান ইন্টু পি স্কোয়ার প্লাস পি ফোরটাকে কেমন লিখতে পারি পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার আর নিচে যা আছে তাই লিখলাম ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার এবার দেখো ওপরটা এ স্কোয়ার প্লাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার নিচে ওয়ান প্লাস পি স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার গোটাটার কী আছে রুট এইটা একই আসি আছে মানে কেটে গেলো মানে এক হলো তাহলে কত হলো রুট এক একের বর্গমূল এক এবার দেখো রুট হলে প্লাসও হয় মাইনাসও হয় কিন্তু যেহেতু এটা দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য বার করতে বলেছে সেই জন্য ধনাত্মক মানটা নেওয়া হলো এখানে ব্র্যাকেট একটা লিখে দিতে পারো যে ধনাত্মক মানটি ধরে তাহলে দূরত্ব কত হলো এক একক এটাই অ্যান্সার এর পরের অঙ্কটা আছে দেখো যে একটা বৃত্তের পরিধি পাই সেমি হলে তার ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত তাহলে আমি ব্যাসার্ধ জানি না তাহলে মনে করি ব্যাসার্ধ আট সেমি তাহলে মনে করি বৃত্তের ব্যাসার্ধ সমান আট সেমি তাহলে পরিধি কত হবে পরিধির সূত্র তোমরা জানো পরিধি সমান টু পাই আর টু পাই আর এত সেমি এবার এইটা বল আমার বেরোলো তাহলে এইটা সমান বলা আছে যে পাই সেমি তাহলে শর্তানুসারে এই টু পাই আর সমান পাই সেমি এবার দেখ এখানে পাই পাই এটা দিকে ভাগ হতো তাহলে এখানে কেটে দিলাম মানে এক হলো তাহলে টু আর সমান কত হলো এক তাহলে টু আর মানেই তো ব্যাস তাহলে ব্যাস সমান কত হলো এক সেমি আমাকে ব্যাসটাই বার করতে বলেছে এর পরের কোশ্চেনটা আছে দেখো বলেছে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা কাকে বলে এটা একটা আগের ভিডিওতে করে দিয়েছি তবু আর একবার দেখাচ্ছি কি আপেক্ষিক পরিসংখ্যা কাকে বলে তার সংজ্ঞাটা এরকমভাবে লিখবে যে কোনো শ্রেণীবিন্যাসিত রাশিতত্ত্বে কোনো শ্রেণীর পরিসংখ্যা ও মোট পরিসংখ্যার অনুপাতকে ওই শ্রেণীটির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা বলে তাহলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা এটাকে ইংরেজিতে রিলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বলা হয় আপেক্ষিক পরিসংখ্যা সমান ওই শ্রেণীর পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা এটা হচ্ছে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা তাহলে এটা কোনো শ্রেণীবিন্যাসিত রাশিতত্ত্বের কোনো শ্রেণীর পরিসংখ্যা ও মোট পরিসংখ্যার অনুপাতকে ওই শ্রেণীটির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা বলে আপেক্ষিক পরিসংখ্যা সমান ওই শ্রেণীর পরিসংখ্যা বাই মোট পরিসংখ্যা তো এই অবধি সব ভিডিও সব অঙ্কগুলো হয়ে গেল তো এর পরের ভিডিওতে বাকি অংশটা করে দেব তো এর পরে করলে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাবে আগের ভিডিওগুলো সমস্ত দেওয়া আছে মডেল কোশ্চেন পেপার যদি না দেখে থাকো প্লেলিস্ট থেকে দেখে নেবে আর ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করো শেয়ার করো সাবস্ক্রাইব